हेलो स्टूडेंट्स मैं पवन जांगीर आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक विधि जो वैदिक गणित है उसकी कुछ टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे जैसे उपसूत्र अनुरूपेण उपसूत्र याउदुनम ताउदुनी इष्ट संख्या जिसको हम संकलन व्यवकलन विधि बोलते हैं और एक है द्वंद्व योग विधि इनसे हमें क्या ज्ञात करना है वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लेते हैं उपसूत्र अनुरूपेण तो उपसूत्र अनुरूपेण से हम अगर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो पहले आपको देखो इसको क्योंकि अभी एक नया शब्द आ गया ये एक नया वर्ड आ गया जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि सर अब इसको कैसे क्या याद रखें तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये देखो यहाँ शुरू में क्या आ रहा है इसके ऊ तो ये आप मान लो कि ये उर्धव तिरिय पे बेस्ड है उर्धव तिरिय पे बेस्ड है ये उर्धव तिरिय की तरह ही है ये ठीक है अब उर्धव तिरिय की तरह कैसे है मैं समझाता हूँ आपको हमने कोई संख्या ली सत्ताईस और हमें इसका क्या ज्ञात करना है वर्ग तो देखो कैसे करेंगे सत्ताईस का वर्ग देखो हम उर्धव तिरिय से करेंगे तो दोनों संख्याओं को ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम सत्ताईस सत्ताईस का स्क्वायर सत्ताईस का वर्ग का मतलब सत्ताईस को दो बार क्या करना है गुणा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक के नीचे एक को हमें लिखना है संख्या को फिर हम क्या करेंगे पहला जो पेयर है उसको ऐसे कैसे बनाएंगे फिर दो दो के पेयर बनाओ अब जब पेड़ पूरे हुए तो फिर घटते क्रम में यानी सात 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 संते उनचास दो दुनी चार और इनका क्या करना पड़ेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा सात दुनी चौदह सात दुनी चौदह फिर यहां अट्ठाईस आ गया फिर गुनचास और फिर चार अब उर्धव तिर में क्या करते हैं हम एक एक संख्या रखते हैं तो यहां से तो हम रखेंगे नौ यहां से हम रखेंगे नौ और ये जो चार है वो आगे वाली संख्या के पास चला जाएगा तो चार जाएगा अट्ठाईस के पास तो कितना हो गया बत्तीस तो बत्तीस हो गया तो इसमें भी हमें एक संख्या रखनी है तो बत्तीस का हम लिखेंगे दो अब तीन कहां चले जाएगा आगे वाली संख्या के पास तो तीन और चार सात तो कितना हो गया सत्ताईस का वर्ग सात तो आ गया होगा आपको समझ में कि ये उर्धव तिरक इस प्रकार से होता है अब देखो हम इसको अनुरूपेण से करेंगे तो अनुरूपेण से करने में ये बहुत ही सिंपल तरीका है देखो कैसे होगा इसमें आपको क्या करना होता है किस यहां देखो स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो इसके इकाई के अंक के ऊपर भी वर्ग लगा दो और दहाई के अंक के ऊपर भी वर्ग लगा दो कैसे आपको वंस प्लेस वाले डिजिट के ऊपर स्क्वायर लगाना है और टेंस प्लेस वाले के भी ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर देखो यहां स्क्वायर लगा दिया और हमने सेवन के ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर बीच में एक जगह छोड़ देनी है थोड़ी जिसमें हम एक संख्या और लिख सकें तो समझने का तरीका सबसे पहले हमें अगर उस स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहले दोनों अंकों के ऊपर दोनों डिजिट्स के ऊपर हमें क्या लिखना है स्क्वायर तो सेवन के ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर और इधर टू के ऊपर भी हम क्या लिखेंगे स्क्वायर अब बीच में क्या लिखना है तो बीच में हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा लिखना है दोनों संख्याओं का क्या लिखना है गुणा तो हम बीच में लिखेंगे दो गुणा सात क्योंकि उर्धव तिरक में भी हमने ऐसे किया था दो गुणा दो सात गुणा सात ऐसे कुछ किया था तो अब देखो दो दुनी चार एक मिनट ये करने से पहले आप एक, एक चीज ये ध्यान रखो कि स्क्वायर की जगह हमने पहले इकाई और दाई के अंक पे क्या लिखा वर्ग लिखा बीच में हमने क्या किया दो और सात को आपस में गुणा कर दिया अब गुणा करने के जस्ट बाद हमें नीचे भी उतनी ही संख्या जोड़नी है इसमें तो दो संते चौदह कितने हो रहे हैं दो संते चौदह तो चौदह को जोड़ना भी पड़ेगा तो पहले मैं लिख देता हूं दो दुनी चार सात दुनी चौदह सात संते उनचास इसका ऐसे लिख सकते ऐसे लिख सकते हैं ना हम दो दुनी चार दो का वर्ग क्या होता है चार सात का वर्ग गुणनचास और दो गुणा सात को हम लिखेंगे चौदह इतना करने के बाद में हमें जो ये बीच वाली संख्या है ना इसको दोबारा सेम ऐसी कैसे लिख के जोड़ देना है अगर चौदह है तो चौदह ही जोड़ना है बीच में अगर अट्ठाईस आता है तो अट्ठाईस ही जोड़ना है तो सेम वही संख्या हमें क्या कर देनी है जोड़ देनी है गुणनचास चार चार एकम चार और चार एकम चार वज्र गुणा करेंगे ना अपन इस वज्र गुणा नहीं करना इसको अपने को जोड़ना है मैंने अभी बदला था आपको जोड़ना है यहां पे दो दुनी चार सात संते उनचास इनके नीचे नहीं जोड़ना है हमें बीच वाली को जोड़ना है बीच वाली को वही संख्या उसमें जोड़ देनी है चौदह और चौदह अट्ठाईस अब इसमें भी वही उर्धव तिरक की तरह कर लो नौ 
चार आगे वाली संख्या के पास जाएगा तो चार जाएगा यहां पर तो अट्ठाईस और चार बत्तीस देखो यहां पे हमने नाइन लिखा ये जो फोर है वो कहा चला जाएगा ट्वेंटी एट के पास ट्वेंटी एट एंड फोर थर्टी टू बत्तीस बत्तीस का हम लिखेंगे दो अब वो तीन कहां जाएगा वो तीन जाएगा इसके पास तो तीन और चार कितने हो गए सात तो ये हो गया हमारा ऊर्धव तिरक से ये उप सूत्रानुरूपेण से वर्ग करना तो आप समझ गए होंगे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं जैसे मान लो आपको 12 का वर्ग करना है उपसूत्रानुरूपेण से किससे करना है 12 का वर्ग करना है क्या करोगे दोनों अंकों के ऊपर वर्ग लगाओ दोनों अंकों के ऊपर दोनों डिजिट्स के ऊपर हमें क्या लगाना है स्क्वायर वन प्लेस वाले के ऊपर भी लगाना है और टेंथ प्लेस वाले के ऊपर भी लगाना है तो यहाँ एक के ऊपर वर्ग लगा दिया और दो के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने बीच में क्या करना है दोनों अंकों को ऐसे कैसे गुणा करना है दोनों अंकों को ऐसे कैसे गुणा करना है तो हम करेंगे एक गुणा दो क्या होगा दो एकम दो एक को एक से गुणा करेंगे एक और टू का स्क्वायर होता है फोर अब हमने बताया था कि बीच में जो भी संख्या आएगी उसको उसी में ऐड कर देना है यानी इसके नीचे इसी संख्या को लिख के जोड़ देना है तो हम इसके नीचे इसी की संख्या को लिखेंगे और जोड़ देंगे दो और दो चार और इनके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है उर्धव तिरक में क्या होता है हमेशा एक एक अंक ही रखते हैं और इनमें देखो सभी में क्या है एक एक अंक तो हम इनको ऐसे कैसे लिख देंगे चार चार एक यानी एक सौ चौवालीस तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा उप सूत्र अनुरूपेण क्या है स्क्वायर लिखा हुआ है तो दोनों अंकों के ऊपर स्क्वायर लगाओगे बीच में क्या लिखना है आपको दोनों अंकों का गुणा और उसमें वही संख्या जोड़ देनी है लास्ट में आपको एक एक अंक रखने हैं तो ये हो गया उप सूत्र अनुरूपेण अब हम करेंगे उपसूत्र याउदुनम ताउदुनी उपसूत्र याउदुनम ताउदुनी से हम क्या करेंगे उपसूत्र याउदुनम याउदुनम से हमें करना है इसका वर्ग या याउदुनम से हमें स्क्वायर करना है तो देखो हम कैसे इसका स्क्वायर करेंगे उपसूत्र याव दुनम ताव दुनी अब इसको कैसे याद रखें कि ये किस पे बेस्ड है क्योंकि ये भी एक नया नाम आ गया तो हम मान लेते ये बेस्ड है निखिलम पे तो आपको इसको याद रखना है उपसूत्र जो याव दुनम ताव दुनी है वो निखिलम पे बेस्ड है जिसे क्या है कि आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी इसको सॉल्व करने में समझने में दिक्कत नहीं रहेगी ये किस पे बेस्ड है निखिलम पे बेस्ड है ये आपको बुक में नहीं लिखना है नोटबुक में भी नहीं लिखना है ये तो आपको मैं याद रखने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि ये किस पे बेस्ड है ये निखिलम पे बेस्ड है अभी निखिलम पे बेस्ड कैसे है मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं आपको जैसा हमने लिखा है यहां पर 23 का स्क्वायर किसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे 23 और 23 के नीचे हम क्या लिख देंगे 23 तेईस के नीचे क्या कर देंगे 23 लिख देंगे वर्ग करना है ना मैं इनको आपस में तो जो हम निखिलम से करते थे हम क्या करते थे पहले इनका आधार लेते हैं निखिलम में क्या लेते हैं आधार बेस लेंगे आधार या हम इसको बेस बोलते हैं बेस बेस कितना है इसका आधार देखो मैंने बोला था दस से सो हजार इनमें से लेना है टेन हंड्रेड थाउजेंड इनमें से लेना है तो हमने लिया इसका दस क्योंकि दस ही है आधार इसके नजदीक में वो इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में आधार है ये बेस दस लेने के बाद में भी हम इसके नजदीक नहीं पहुंचे तो हमने क्या लेना पड़ेगा इसमें उपाधार उपाधार को हम बोलते हैं सब बेस या मैं उपाधार लिख देता हूं और शॉर्ट में लिख देता हूं सब बेस सब बेस क्या होगा इसका देखो और नजदीक आने के लिए हमें नियरेस्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी इसके नियरेस्ट क्या है ट्वेंटी तो ये होगा इसका उपाधार अब क्या करेंगे इस संख्या के जस्ट आगे इसका क्या लिखते हैं विचलन इस संख्या के जस्ट आगे इसका क्या लिखते हैं विचलन और विचलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में डेविएशन तो डेविएशन क्या डेविएशन कैसे लिया जाता है उपाधार से अगर उपाधार है तो उपाधार से देखते हैं डिफरेंस और अगर उपाधार नहीं लिया तो आपको आधार से क्या लेना पड़ता है डिफरेंस या तो बेस के साथ डिफरेंस या सब बेस के साथ अगर सब बेस दिया हुआ होता है तो सब बेस से डिफरेंस फाइंड करना है और अगर बेस दे रखा है तो बेस से फाइंड करना है तो यहां पर क्या है उपाधार तो हम देखेंगे 20 और 23 में कितने का अंतर है तीन का तीन क्या है तेईस बड़ा है 20 से तो तीन क्या होगा प्लस में होगा प्लस थ्री 
यहां पर भी क्या होगा प्लस में ही होगा प्लस थे। तेईस दोनों में तेईस तेईस है जब दो संख्या होगी तो दो कॉलम बनेंगे जब दो संख्या होगी दो कॉलम बनेंगे पहला जो कॉलम है उसमें हमें ऐसे कैसे डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है विचलन को हमें ऐसे कैसे आपस में गुणा कर देना है तीन तीए नौ मैं ऐसे लिख देता हूं तीन गुणा तीन जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों ही किसमें है प्लस में है इसके बाद में आता है नंबर यहां इस वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं तो इस वाले कॉलम में हम कैसे लिखते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जैसे हमने लिया तेईस कोई भी एक संख्या ले ली और उसके सामने वाला ना लेके उस दूसरी संख्या की जो दूसरी संख्या का जो डेविएशन है वो लेते हैं दूसरी संख्या का विचलन लेते हैं तो हमने लिया तेईस प्लस तीन इसमें तो सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे होता ना बाईस गुणा तेईस तब क्या करते यहां पर मान लो प्लस टू आता तो फिर ये नीचे वाला लेते हैं अपन अब यहां क्या करते हैं यहां पर सब हमने काम में लिया तो एक सब डिजिट उपाधार अंक होता है उपाधार अंक सब डिजिट सब डिजिट यानी आधार बेस को कितने से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी आ गया तो उपाधार कितना हो गया सब बेस डिजिट हो गया टू ठीक है क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ट्वेंटी होता है तो अगर दो संख्या है और उसमें हमने उपाधार काम में लिया है तो उपाधार जो अंक है सब बेस जो डिजिट है उपाधार अंक बराबर का मतलब होता है सब बेस डिजिट सब बेस डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा उपाधार अंक मल्टीप्लाई होगा इससे समझ गए पहले वाले में विचलन को ऐसे कैसे गुणा कर देना है किसी संख्या के सामने सामने वाला ना लेके नीचे वाला लेना है और अगर उपाधार अंक लिया तो उसको हमें ऐसे कैसे गुणा कर देना है करो तेईस और तीन छब्बीस छब्बीस गुणा दो तीन तीए नौ छब्बीस दूनी बावन और नौ आधार में कितने जीरो हैं बेस में कितने जीरो हैं सिंगल जीरो तो हमें एक एक अंक रखना है तो यहां एक ही अंक है तो हम नौ को ऐसे कैसे रख लेंगे और अगले में से हमें अगला लास्ट वाला तो हमें पूरा का पूरा ऐसे के लिखना होता है तो ये हो गया पांच सौ उनतीस ये निखिलम से है ना तो सेम ऐसे ही अपने को या उस दिनों भी सेम ऐसा कैसा है ये एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लो और अगर वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका निखिलम से कैसे करना है देखो इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये निखिलम पे बेस्ड है तो अपने को आद, ये आधार उपाधार ये सारी जरूरत पड़ेगी तो इनको मैं ऐसे कैसे वापस लिख देता हूं ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर ठीक है इसमें क्या करते हैं इसमें हमें वो ये चीजें नहीं लिखनी होती तेईस प्लस तीन प्लस तीन यानी ये वाली चीजें हमें एलिमिनेट कर देनी है ये चीज हमें हटा देनी है इसके अलावा डायरेक्ट हमें वहां चले जाना है जो हमने नीचे दो कॉलम बनाए थे फर्स्ट वाले कॉलम में हमें क्या कर देना है उस त्रिया दोनों में कि जो इसका डेविएशन है जो इसका डेविएशन है तो डेविएशन थ्री आएगा जो इसका विचलन है विचलन कितना आएगा तीन तेईस में और उपाधार में कितना अंतर है तीन का तो विचलन आया तीन और तीन का हमें कर देना है वर्ग इधर वाले कॉलम में हमें संख्या लेनी है और संख्या के साथ प्लस क्या कर देना है उसका विचलन तो विचलन कितना है यहां पर तीन और अगर उपाधार अंक लिया है आपने तो उपाधार अंक का यहां पर लग जाएगा गुणा अब देखो वो वही प्रोसेस आ गई तीन तीन नौ छब्बीस गुणा दो छब्बीस दुनी बावन नौ देखो वही पांच सौ उनतीस आएगा बस ऊपर वाली जो संख्या है ना वो ऊपर वाली जो चीजें थी वो यहां पर हट गई है तो क्या करना है फर्स्ट वाले कॉलम में विचलन का स्क्वायर दूसरे वाले में संख्या प्लस विचलन और फिर उपाधार अंक का गुणा तो सेम प्रोसेस वही है ये हो गया निखिलम यानी याउदुनम एक और मैं ले लेता हूं एक हम और ले रहे हैं तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं जैसे हमने लिया यहां पर 95 फाइव पिचानवे का स्क्वायर आधार क्या होगा इसका सो so, इसका आधार इसका बेस होगा 100 बेस हो गया हंड्रेड So, हो गया तो हमें कैसे करना है फर्स्ट वाले कॉलम में तो इसके विचलन का वर्ग यानी डेविएशन का स्क्वायर अब देखो इसका विचलन कितना है पिचानवे और सौ में कितने का अंतर है माइनस पांच का अंतर है कम है तो हम माइनस में लेंगे कम है तो किस में लेंगे माइनस में पांच और हमें इसका क्या करना होता है वर्ग पहले कॉलम में विचलन का वर्ग करना होता है दूसरा जो कॉलम है दूसरे वाले कॉलम में हम क्या करते हैं 
संख्या जो है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे और उसमें उसके आगे हम लिखेंगे उसका विचलन यानी डेविएशन पहले में तो ऐसे कैसे हमें नंबर लिखना है वो विचलन का या डेविएशन का वर्ग करना है दूसरे में हमें क्या करना है संख्या लिखनी है और उसके आगे उसका डेविएशन यानी विचलन लिखना है पिचानवे में इसका डेविएशन कितना था माइनस पांच यही था अब देखो हमने यहां पर कोई उपाधार नहीं लिया क्योंकि हमें उपाधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो यहां पर उपाधार अंश गुणा भी नहीं होगा तो कितना हो गया पांच का माइनस पांच तो पांच का वर्ग करेंगे पच्चीस और माइनस की संख्या का जब वर्ग होता है तो प्लस में ही आ जाता है किसी भी माइनस वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाता है पिचानवे में से पांच माइनस करेंगे कितना आ जाएगा नब्बे तो हो गया इसका आंसर नब्बे पच्चीस ठीक है तो ये हो गया उपसूत्र या उदूनम से हमने आपको वर्ग करना सिखा दिया है अब हम करेंगे इष्ट संख्या और संकलन विधि जिसको बोलते हैं इष्ट संख्या संकलन विधि से हम करेंगे अब हम करेंगे इष्ट संख्या ठीक है इष्ट संख्या है संकलन व्यवकलन संकलन व्यवकलन इस संख्या को इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं फेवरेट फेवरेट नंबर फेवरेट नंबर लिख दो आप इसको फेवरेट नंबर लिख दो ठीक है तो संकलन इष्ट संख्या संकलन व्यवकलन अब देखो यहां पर क्या करना है संकलन व्यवकलन का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन संकलन हिंदी में हिंदी में क्या होता है संकलन को हम बोलते हैं प्लस और व्यवकलन को बोलते हैं माइनस संकलन को प्लस और व्यवकलन को माइनस यहां पर क्या है इष्ट संख्या फेवरेट नंबर अब देखो समझ में आ गया संकलन का मतलब प्लस और व्यवकलन का माइनस तो हमने कोई भी संख्या ली जैसे हमने वही लेते हैं एग्जांपल पिचानवे का वर्ग करना है ठीक है पिचानवे का वर्ग करना है 95 का स्क्वायर करना है हमें पता है पहले जो आंसर क्या आया था हमारा नाइन यही आया था ना पिछला भी जो अभी इससे पहले हमने याव दुरम से किया था अब यहां पर देखो पिचानवे का वर्ग तो इसमें क्या करते हैं हमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है घटाना क्या है फेवरेट नंबर को घटाना है इष्ट संख्या को घटाना है अब फेवरेट नंबर क्या होता है यहां पर देखो पिचानवे के नजदीक की कोई संख्या लो या तो सो लो या नब्बे लो या तो हंड्रेड लो या नाइनटी लो हंड्रेड लोगे तो भी आंसर आएगा नाइनटी लोगे तो भी आंसर आएगा तो यहां पर जैसे मैंने लिया मैं ले रहा हूं यहां पर हंड्रेड ले रहा हूं तो सो में से पिचानवे कितना कम है पांच कम है सो में से कितना कम है पांच तो माइनस पांच कम है तो माइनस पांच तो यही हो गया इसका इष्ट संख्या या फेवरेट नंबर फेवरेट नंबर या इष्ट संख्या इष्ट संख्या ठीक है इष्ट संख्या या फेवरेट नंबर माइनस पांच हो गया अब इसको जोड़ना भी है और घटाना भी है पिचानवे में पिचानवे में जोड़ना भी है और घटाना भी है देखो पिचानवे में मैं कर दूंगा माइनस पांच और एक में कर दूंगा पिचानवे प्लस पांच इतना समझ में आ गया हमें फेवरेबल नंबर लेना है फेवरेट नंबर लेना है फेवरेबल नहीं फेवरेट नंबर लेना है इष्ट संख्या लेनी है इष्ट संख्या कैसे लेनी है कोई भी संख्या होगी अगर सत्ताईस दिया गया है सत्ताईस का वर्ग तो आप सत्ताईस के साथ तीस ले लो या बीस ले लो तीस लो या बीस लो अगर आपके पास सैंतीस आ जाता है तो आप या तो चालीस ले लो या तीस ले लो वो आपकी मर्जी है तो हमने यहां पर एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया अब प्लस करना है हमें प्लस क्या करना है उस फेवरेट नंबर का स्क्वायर यानी माइनस पांच का वर्ग कितना हो गया माइनस फाइव का स्क्वायर पच्चीस देखो माइनस का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पिचानवे में से पांच माइनस करेंगे कितना आएगा नब्बे और पिचानवे में जब पांच प्लस करेंगे कितना हो जाएगा सो यही होगा तो जब देखो यहां तो पिचानवे पांच माइनस किया नब्बे पिचानवे में पांच जोड़ा तो सो अब इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा नौ हजार नाइन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव तो नाइन थाउजेंड में जब पच्चीस एड नाइन थाउजेंड में जब ट्वेंटी फाइव एड करेंगे तो कितना आ जाएगा नब्बे पच्चीस तो सेम वही आंसर आया 
और ये सबसे सिंपल वाला मेथड है सबसे सिंपल वाला इसमें आपको क्या कर देना है आपको एक तो पहले फेवरेट नंबर निकाल लेना है वो निकालना बता ही दिया अपने नजदीक वाले नंबर से डिफरेंस एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने लिया यहां पर छत्तीस लिया जैसे छत्तीस का वर्ग अब इसको मैं चालीस से नहीं करके तीस से कर रहा हूं किससे करूंगा तीस से करूंगा मैं तीस से करूंगा तो तीस और छत्तीस में कितने का डिफरेंस है छ का तो ये हो गया इसका इष्ट संख्या चालीस से भी कर लोगे तो भी आंसर आएगा देखो आज ये इसमें दोनों से ही करके दिखा देता हूं तो हमें क्या करना है छ को जोड़ देना है एक बार और घटा देना है छत्तीस प्लस छ और छत्तीस माइनस छ और प्लस इसका स्क्वायर फेवरेट नंबर का स्क्वायर इष्ट संख्या का वर्ग छत्तीस और छह बयालीस गुणा छत्तीस में से छह निकालेंगे तो तीस प्लस छ का वर्ग छत्तीस ठीक है छत्तीस में से छह माइनस करेंगे तीस छत्तीस और छह बयालीस अब इनको गुणा करो तीन दुनी छ और तीन चौके बारह बारह सो साठ प्लस छत्तीस तो कितना उत्तर आ गया इसका बारह सो छियानवे कितना आ गया बारह सो छियानवे अब इसको मैं करता हूं चालीस लेके जब चालीस लेंगे तो इष्ट संख्या कितनी आएगी देखो चालीस से कितना अंतर है इसका चार का माइनस चार या प्लस चार की बात है ठीक है तो मैं एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा तो छत्तीस माइनस चार छत्तीस प्लस चार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले प्लस कर रहे हो या पहले माइनस कर रहे हो प्लस माइनस चार का स्क्वायर ठीक है छत्तीस में से चार माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बत्तीस और छत्तीस में चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चालीस प्लस चार का स्क्वायर सोलह अब इन दोनों को आपस में गुणा करो चार दुनी आठ चार थी बारह बारह सौ अस्सी प्लस सोलह जब इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो वही बारह सौ छियानवे इससे आंसर आएगा तो ये आपको आप ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ले रहे हो आप चालीस लोगे तो भी आंसर आएगा आप दूसरा यानी तीस लोगे तो भी आंसर आएगा तो ये तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है इसके और भी क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करना अब हमारा जो लास्ट मेथड है वो है द्वंद योग मेथड और इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा थोड़ा सा क्या है कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा तब जाके आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा वैसे तो आपने क्लास नाइन्थ में इसको पढ़ा है इस बार एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इसको जैसे अब ले रहे हैं द्वंद योग द्वंद योग द्वंद योग द्वंद योग अब द्वंद योग मेथड से किसी भी नंबर का वर्ग कैसे करते हैं तो ये द्वंद योग देखो उपसूत्रानुरूपेण उद्धव तिरक पे बेस्ट या उदुनम ताउदुनी निखिलम पे बेस्ट संकलन व्यंकुलन तो आप इसका अलग ही मेथड है द्वंद योग क्या है इसका वैसे तो ये उद्धव तिरक पे बेस्ट है लेकिन अपन इसको दूसरे तरीके से अपने तरीके से समझते हैं इसको जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया टू थ्री फोर फाइव का स्क्वायर फाइंड करना है यानी इसका वर्ग ज्ञात करना है किससे हमें करना है द्वंद योग विधि से तो देखो इसमें उर्धव तिरक की तरह पहले एक अंक लेंगे फिर दो लेंगे फिर तीन लेंगे फिर चार लेंगे जब से अंक पूरे हो जाएंगे तो हमें घटते क्रम में चलना है ठीक है तो डिसेंट अब ओपन करते हैं स्टार्ट सबसे पहले लिया मैंने टू फिर क्या लेंगे टू और थ्री ये बार बार ये एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं बाद में ये लिखना नहीं है आपको फिर टू थ्री फोर फिर टू थ्री फोर फाइव जब अंक पूरे हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं जब डिजिट पूरी आ गई तो फिर अपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी घटते क्रम में तो फिर अपने को थ्री फोर फाइव लिखना है फिर थ्री फोर फाइव लिखने के बाद में फोर फाइव लिखना है कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं टू थ्री फोर फाइव जैसे ये कंप्लीट हो गया कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है स्टार्ट कर देते हैं टू थ्री फोर एक तो ये पेयर बना देंगे फिर एक थर्टी फोर ये बना देंगे तो ये तो पेयर पहले बन चुका ना टू थ्री फोर बन चुका और थर्टी फोर का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए में चल रहा है तो ये बनेगा नहीं अब इतना बन गया अब आपको पता है कि ऐसे होता है अब क्या करोगे सिंगल नंबर होगा देखो द्वंद योग हमें स्क्वायर करना है वर्ग करना है तो तरीका देख लो द्वंद योग का अच्छी तरीके से समझ लेना आप इसको टू का 
स्क्वायर सिंगल नंबर का हमेशा स्क्वायर ही होगा अगर आपको किसी नंबर का द्वंद पूछा जाता है द्वंद बताइए आप सेवन का द्वंद बताइए तो आप इजीली बता दो कि सेवन का द्वंद होता है सेवन का स्क्वायर यानी फोर्टी नाइन सिंगल नंबर का द्वंद होता है उसका स्क्वायर कोई भी नंबर पूछ ले कि ट्वेल्व का द्वंद बताओ तो वन फोर फोर ठीक है नहीं ट्वेल्व का द्वंद अलग होता है सिंगल डिजिट के लिए बात कर रहे हैं अपन सिंगल डिजिट के लिए द्वंद होता है उसका वर्ग नाइन आ गया तो इसका वर्ग एट्टी ठीक है सिंगल के लिए क्या होता है वर्ग अब अपन देखो यहां पे लेते हैं अब डबल आ गया जब अंक एक से ज्यादा आ जाते हैं दो दो से स्टार्ट यानी एक से ज्यादा डिजिट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो अपने को क्या करना है पहले फर्स्ट डिजिट लेना है यानी फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो यहां फर्स्ट डिजिट क्या है टू एंड लास्ट डिजिट क्या है थ्री तो हम करेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते ही जस्ट आपको टू से मल्टीप्लाई कर देना है ये भी आपको माइंड में रखना है मैं ऐसे कॉलम बनाते जा रहा हूं देखो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते ही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते ही हमने टू से मल्टीप्लाई कर देना है अब बस ये आपके माइंड में रखो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है और टू से मल्टीप्लाई करना है अब यहां पर फर्स्ट कौन सा है टू लास्ट कौन सा है फोर तो प्रोसेस वही है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो दो से तो हमेशा होगा प्रथम और अंतिम को गुणा करना है और दो से तो गुणा करना ही करना है अब इसमें एक सिंगल अंक बच गया देखो कौन सा बच गया थ्री तो जब भी सिंगल डिजिट बच गया तो सिंगल डिजिट का द्वंद क्या होता है उसका वर्ग तो वर्ग होगा तो हम उसको लिखेंगे तीन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर ठीक है अब लो इसमें फिर अपने को बस माइंड में यह रखना है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है प्रथम और अंतिम को गुणा करना है यहां पर फर्स्ट क्या है टू और लास्ट क्या है फाइव तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो टू मल्टीप्लाई फाइव फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और किससे गुणा कर देना है दो से ये तो आपको हमेशा ही करना है दो से अब देखो इसके बीच में कितने अंक बच गए दो अंक तो मैंने बोला था कि जब एक से ज्यादा अंक हो गए तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाली प्रोसेस चलानी है तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट कौन सा है फर्स्ट है थ्री और दूसरा क्या है फोर तो प्लस लगाना जरूरी है फिर प्रथम है तीन और अंतिम है चार और इसको भी दो से गुणा करना है ठीक है अब आ जाओ इसमें इसका प्रथम का क्या है तीन फर्स्ट क्या है थ्री एंड लास्ट क्या है फाइव तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव तीन गुणा पांच और इसको दो से गुणा कर दो अब बीच में क्या बच गया चार बच गया तो सिंगल बच गया तो सिंगल का क्या करेंगे अपन वर्ग स्क्वायर सिंगल का हमेशा वर्ग करना है ठीक अब उससे आगे अपने पास जगह नहीं है तो मैं इसका नीचे लिख रहा हूं यहां पे, और आपको उससे आगे ही लेना है उसको अपने पास बच गया 45, तो मैं इधर ले लेता हूं चलो अब ये क्या है दो अंक है तो इसमें प्रथम और अंतिम को गुणा करो चार गुणा पांच और इसको कर देना है दो से गुणा बस यही है इसका मेथड कि आपको प्रथम और अंतिम से गुणा करना है और दो से गुणा कर देना है अगर कोई बीच में संख्या बचती है तो उसको प्लस करके फिर वापस वही फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना अगर बीच में क्या बच रहा है चार तो इसको प्लस लगाओ और सिंगल अंक का अब करते जाओ इसको देखो यहां पे इसको करो दो दुनी दो का वर्ग चार टू का स्क्वायर फोर तीन दुनी छ छुनी बारह देखो टू थ्री जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व फोर टू जा एट 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 किससे मल्टीप्लाई होगा टू से सिक्सटीन चार दुनी आठ और आठ दुनी सोलह प्लस तीन तीय नौ यहां जाओ पांच दुनी दस दस को दो से गुणा करेंगे बीस चार तीय बारह और बारह दुनी चौबीस यहां आ जाओ पांच तीय पंद्रह पंद्रह दुनी तीस फिर चार चौके सोलह प्लस सोलह अब एक पांच चौके बीस और बीस दुनी चालीस ये हमारा बन चुका है अब इसको देखो पहले यहां था अब इससे आगे यहां अब इससे आगे हम इसको ऊपर कर देते हैं यहां पर टू थ्री फोर फाइव था ना तो हम इसको यहां लिख देते हैं हमने किया 
टू थ्री फोर फाइव का स्क्वायर यहां कर रहे हैं जैसे हम तो करते जाओ चार फिर बारह फिर सोलह और नौ सोलह और नौ कितने होंगे पच्चीस सोलह और नौ पच्चीस पच्चीस के बाद में बीस और चौबीस चौवालीस और बीस और नौ कहा कचरे गए चौवालीस तीस और सोलह छियालीस तीस और सोलह छियालीस फिर क्या बच गया चालीस जितने हमने जोड़े बने उतने ही अपने क्या होंगे कॉलम देखो एक दो तीन चार पांच छ तो एक दो तीन चार पांच छ अब यही वही उर्दू तिर की तरह एक एक अंक रखना है हमें यहां से जीरो रख लिया चार अगले के पास चला गया तो चार यहां गया तो कितना हो गया छियालीस और चार पचास पचास में क्या लिखेंगे जीरो और पांच कहां चला जाएगा आगे चौवालीस और पांच कितने हो गए उनचास फोर्टी फोर और फाइव फोर्टी नाइन कितना बच गया यहाँ पे फोर्टी नाइन का क्या लिखेंगे नाइन हमेशा वन प्लेस वाले डिजिट रखनी है इकाई का अंक रखना है चौवालीस और पांच उनचास उनचास का नौ और चार कहा चला गया इसके पास पच्चीस और चार उनतीस उनतीस का क्या लिखेंगे नौ दो कहा चला गया इसके पास दो इसके पास चला गया तो बारह और दो तेरह चौदह चौदह में क्या लिखेंगे चार एक कहा चला गया इसके पास चार और एक पांच तो ये हमारा आंसर हो गया फाइव फोर डबल नाइन डबल जीरो फाइव फोर डबल नाइन डबल जीरो तो आज हमने चार मेथड पढ़े हैं और आप इसको अच्छी तरीके से घर पे सॉल्व करोगे इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और वो आपको करने हैं देखो इसको आप एक, एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है प्रथम और अंतिम को गुणा करके दो से गुणा करना है हर कॉलम में वही प्रोसेस करनी है अगर एक से ज्यादा अंक है तो और जहां पे सिंगल अंक आ जाता है जैसे प्रथम और अंतिम को गुणा किया सिंगल बच गया तो इसका वर्ग ही करेंगे ठीक है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसी में इसको मिटा देता हूं देखो उपसूत्रानुरूपेण से आपको करना है जैसे इसका दे दिया मैंने एक तो 43 का स्क्वायर दूसरा प्रश्न है इसका 21 का वर्ग बस इस दो ही क्वेश्चन करो उपसूत्र या उदूनम के करो 15 का स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है तेईस का स्क्वायर वर्ग संकलन व्यवकलन में करो फर्स्ट सैतीस का वर्ग एक करो आप सतहत्तर का वर्ग द्वंद योग में आपको करना है केवल एक क्वेश्चन वो दे रहा हूं दो तीन चार पांच छ इसका वर्ग तो आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं आपको इसको घर पे रफ नोटबुक में सॉल्व करना है और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो लेके स्टार्ट करेंगे थैंक यू